ക്രിയേറ്റീവ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി എ സോഷ്യോളജിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെസ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ലെസൺ പതിനൊന്നാണ് ദ റേസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എഫ് ഡി ഒമന്നി ഒമന്നി അതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ഡൗൺസ് ഒമന്നി വാസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഫ്രാൻസിസ് ഡൗൺസ് ഒമന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൈറ്റർ സിംഗപ്പൂർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെ ആൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടോട്ട് മറൈൻ ബയോളജി അറ്റ് ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മറൈൻ ബയോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം അതിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പോയിരുന്നു ഹി ഈസ് എ റൈറ്റർ ബൈ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഹിസ് റൈറ്റിങ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്റർ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹി വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് സമ്മറിയിൽ നിന്ന് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ റേസ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഇൻ ദ പാർക്ക് ബൈ എഫ് ടി ഒമന്നി അതായത് ദ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹ ഒമന്നിയുടെ ഹൗസ് ഇൻ ദ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ നിന്നാണ് ഹി നറേറ്റ് ദ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അറൈ അറൈസിങ് ഫ്രം ഹിസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ റണ്ണിങ് റൈസ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് അദ്ദേഹം റണ്ണിങ് റണ്ണിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒമന്നീസ് ഡിസിഷൻ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ റേസ് ഒമന്നി വാസ് എ സ്മോൾ ബോയ് ഹി ഹാഡ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ ട്രയൽ റേസ് ഒമന്നി ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതായത് റണ്ണിങ്ങിന് മുന്നേയുള്ള ട്രയൽ റേസിൽ ഫെയിലായി ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ കോഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗിവിറ്റിങ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു കോഴ്സ് ആ ഒരു ആ ഒരു കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ട്രംസ് അദ്ദേഹം അവന് എന്താണ് അവനായിട്ട് തന്നെ വിജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ട്രാ എഫോർട്ട് ഹി വുഡ് വിൻ ദ റേസ് അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് അധിക പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു എഫോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു വിൻ ആ റേസിൽ വിൻ ചെയ്തു ഓൺ സൺഡേ ബിഫോർ ദ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഡേ ഒമന്നി ടോൾഡ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് മില്ലർ ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഹി വാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യുവേഴ്സ് ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് റേസ് ഒരു ദിവസം അതായത് അദ്ദേ അവരുടെ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഡേ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒമിനി അതായത് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് മില്ലർ അത് അവരുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരോട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യാർഡ്സ് ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് റേസ് അവർ അതായത് അവൻ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് റേസിൽ യാർഡ്സ് ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് റേസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ദ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദയർ വിഷ് ടു കം ആൻഡ് സീ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെന്ത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദയർ വിഷ് ടു കം ടു സീ ദ റേസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അവൻ്റെ ആ റേസ് കാണാനായിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹി ഗോട്ട് എ പ്രോമിസ് ഫ്രം ഹിസ് ഗേൾസ് ഫ്ര ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ടു കം ആൻഡ് സീ ദ റേസ് അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോമി അതായത് അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കാണാൻ വരാനായിട്ട് The influence of personal visitors. On the sports day, the millers and the girlfriends he wanted to please were provided seat near the finishing point. And on the sports day, the millers and the girlfriends were able to do that. That is why the finishing point is in the finishing point. The 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 Mr. Shuttleworth, the headmaster, patted omenni on his shoulder അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ 
ഇങ്ങനെ പതുക്കുന്ന ഷോൾഡറിൽ തട്ടി മിസ്റ്റർ സിംസൺ എവിൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിം അതായത് എവിൻ മിസ്റ്റർ സിംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് അവന് അതായത് അവൻ്റെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ടു ഒമന്നി ഒമന്നീസ് ഫെയിലിയർ ഇൻ ദ ട്രയൽ റേസ് ഹാർഡ് മെയ്ഡ് മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് ഗീവ് ഹിം എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ഹൺഡ്രഡ് യാർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഒമന്നി ഈ ട്രയൽ റേസിൽ ഫെയിലിയർ ആയ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് എന്താ ചെയ്തത് അതെ അതെ അതായത് അവന് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് യാർഡ്സ് റൺസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുത്തു ഹി വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ക്രാക്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് പിസ്റ്റൾ അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്തിൻ്റെ ആ പിസ്റ്റളിൻ്റെ ആ ക്രാക്ക് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് കേട്ടാലാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിസ് ഷട്ടിൽ വാത്ത് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹിം നോട്ട് ടു ലുക്ക് അറൗണ്ട് അപ്പം മിസ് ഷട്ടിൽ വാത്ത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവനോട് പറയുക അവനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുറ്റും ഓടുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റും നോക്കരുത് മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വാത്ത് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു റൺ ജെൻലി പിക്ക്ഡ് അപ്പ് സ്പീഡ് സ്ലോലി ആൻഡ് റൺ വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് എഫേർട്ട് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് അതായത് അടുത്ത എച്ച് എം അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ലളിതമായി വളരെ ജെൻറ്റി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെന്താണ് പിന്നീട് ആ പിക്കപ്പ് അതായത് സ്പീഡ് കുറേ കൂടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ലോ എന്താണ് സ്പീഡ് പിന്നെ സ്ലോ പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു മിസ്റ്റർ സിംസൺ അഡ്വൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്രീത്ത് ജെൻറ്റ്ലി ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സിംസൺ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വളരെ ജെൻറ്റ്ലി ആയിട്ട് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വിടുക സാധാരണയായിട്ട് നാച്ചുറായിട്ട് അങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്താനായിട്ട് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സസൈസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ റേസ് ഒമിനീസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദ പിസ്റ്റൾ ക്രാക്ട് ബട്ട് ദൻ ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷട്ടിൽ വർത്തിൻ്റെ പിസ്റ്റളിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണ് കേട്ടു പക്ഷേ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ഇവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ദസ് ഹി ഇസ് ലോസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഓഫ് പ്രീഷ്യസ് ടൈം അപ്പോൾ അവന് എന്താണ് അവൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ആ ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ എന്തായി നഷ്ടമായി നൗ ഹി ഹേർഡ് ദ തണ്ടറിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് റിവൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള അവൻ്റെ ആ എതിരാളികളുടെ ആ ഓടുന്ന ആ സൗണ്ട് കേട്ടു ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ അ ഹെഡ് അപ്പം അവൻ്റെ മുന്നിൽ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരുന്നു ദെൻ ഹി ഡിറ്റ് ആൻഡ് അൺപാർഡണബിൾ തിങ് അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാപ്പ് അർഹിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി ഗ്ലാൻസ്ഡ് ഓവർ ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ് ടു സി ഹൂ വെയർ ഫോളോവിങ് ഹിം അവൻ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കി അതായത് അവൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരാണ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഹീസ് റിവൽ എ ബോയ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓവർ ലുക്ക് ഓവർ ടുക്ക് ഹിം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി അവനെ എതിര അവൻ്റെ ഒരു എതിരാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്താണ് അവനെ മറികടന്നു മറികടന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു വിത്ത് ഓൾ ഹി സ്ട്രെങ് ഒമിനി റൺ ബട്ട് ദ റിവൽ വൺ അവൻ്റെ ഒമിനി അപ്പം എന്താ ചെയ്ത് അവൻ്റെ എല്ലാ സർവ്വശക്തിയും എടുത്തിട്ട് അവൻ ഓടി പക്ഷേ ഈ അവൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ജയിച്ചു ഒമിനി ഹാർഡ് കം സെക്കൻഡ് ഒമിനിക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടിയത് Reaction to the boy's second position. Mrs. Miller embraced Onironeni. Onironeni. Mrs. Miller embraced Onironeni. To her, his second position was something to be proud of his father, considered it better than nothing. Then Mr. Miller asked him to ask him to ask him to ask him to ask him. അപ്പോൾ ഓൺ ഹർ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വാസ് സംതിങ് ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസ് അവന് കിട്ടിയതിൽ അവന് ഫാദറിന് എന്തായിരുന്നു വളരെയധികം അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത് ഒന്നും കിട്ടാത്തതിനെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലതാണല്ലോ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഹിസ് മദർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം
ഒരാളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക ഒരു അത്ലറ്റിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അവനെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് മികച്ച ഒരാളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് മിസ് ഷട്ടിൽ വർത്ത് വാസ് എ ബിറ്റ് ആങ്ക്രി മിസ് ഷട്ടിൽ വർത്തിന് എന്താണ് ചെറിയൊരു ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷീ കോൾഡ് ഹിം എ വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് ലിറ്റിൽ ബോയ് അവൾ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താണ് ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ഒരു ബോയ് ആയിട്ട് സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഹാവ് വൺ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവൻ ചുറ്റും നോക്കാതെ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ഈവനിങ് കെയും ഇറ്റ് വാസ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായി പ്രൈസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ വർ റോസ് ഓഫ് ട്രോഫീസ് കപ്പ് ഷീൽഡ് ആൻഡ് മെഡൽസ് ഒമിനി വിഷ്ഡ് ദ പ്രൈസ് ടു ബി ബൈസൈക്കിൾ ഓർ പോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഓർ എ മോഡൽ എൻജിൻ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ അവിടെ ടേബിളിൽ ഒരു വരിവരിയായിട്ട് ട്രോഫീസ് ട്രോഫിയും കപ്പും ഷീൽഡും മെഡൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒമിനിയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു പ്രൈസ് ഒരെങ്കിൽ ഒരു ബൈസൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ എൻജിനോ ഒക്കെ ആകണമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഹി വാ ഹി വാസ് വണ്ടറിങ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് വുഡ് ബി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രൈസ് അവിടെ എവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് ഉണ്ടോ എന്നങ്ങനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എ ലേഡി ഇൻ പർപ്പിൾ ഡ്രസ് വാസ് ടു ഗീവ് എവേ ദ പ്രൈസസ് ഒരു പർപ്പിൾ ഡ്രസ് ഇട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രൈസസ് കൊണ്ട് വരുന്നു ദ ബോയ്സ് റിട്ടേൺ കെയിം അപ്പം ഇവൻ്റെ ടേൺ ഇവൻ്റെ ഊഴം എത്തി ഷീ ലിഫ്റ്റഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഗേവ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ഹിം സെയിങ് വാട്ട് എ ബിഗ് പ്രൈസ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ബോയ് അവൻ അവൾ എന്താ ചെയ്ത ഒരു പ്രൈസ് ഒരു വലിയൊരു പ്രൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇവന് ഈ ഈ ബോയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൗ എന്തൊരു വലിയ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിക്ക് എന്തൊരു വലിയ പ്രൈസാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് വാസ് ദെൻ ടോക്കിംഗ് ടു സം പീപ്പിൾ അപ്പം മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒമിനി ബോർ ഇറ്റ് ഓഫ് വെരി പ്രൗഡ്ലി അപ്പം എന്താണ് ഒമിനിക്ക് എന്താണ് അതൊരു വളരെയധികം വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് വളരെയധികം പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നി ജസ്റ്റ് ദെൻ ദ റിയൽ വിന്നർ കെയിം ആൻഡ് സ്നാക്സ് ഡേറ്റൻ അപ്പോൾ അത് അത് ആ അവന് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള റിയൽ വിന്നർ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആ കുട്ടി അവിടേക്ക് വന്നു ദ വിക്റ്റർ ടോൾഡ് ദ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ബോയ് വൈ വേ ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹീ വുഡ് ഗെറ്റ് ദ ബിഗ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വിജയിച്ച ഈ കുട്ടി അതായത് ഈ ഡിസപ്പോയ് ഈ നിരാശനായിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയോട് പറ കുട്ടിയെ എന്താണ് അതായത് ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ഇനി നിനക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് ഇതിലും വലിയ പ്രൈസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ദ ലേഡി ഹാർഡ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് വെൻ മിസ്റ്റർ ഷട്ടിൽ വർത്ത് അറ്റൻഷൻ വാസ് എൽസ്വെയർ അപ്പം ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്ത ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ഷട്ടിൽ വർത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റൻഷൻ അതായത് ഷട്ടിൽ വർത്ത് വേറെ എവിടേക്കോ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ദ മൂഡ് ഓഫ് ജോയ് ടേൺ ടിൻ ടു വൺ ഓഫ് അഗണി ഫോർ ദ ബോയ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബോയിയുടെ പിന്നെ മൂഡ് അതായത് വളരെ സന്തോഷത്തിലിരുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് എന്തായിട്ട് വളരെ ഒരു യാതനയിലേക്ക് ആ ആ ബോയിയുടെ ഒരു ഒരു യാതനയിലേക്ക് മാറി ദ ബോയ് ഷെഡ് ടിയേഴ്സ് ഹി പ്യൂരിഫൈഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ടിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബോയി ആൺകുട്ടി എന്താ ചെയ്തത് കണ്ണുനീര് പൊഴിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്